jadwali gani na hujambo msikilizaji karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu simulizi ya bwana Elias Andrea Mshabaha ambaye ametumikia nguvu za giza ama amemtumikia shetani kwa muda wa takribani miaka 14 tangu akiwa katika shule ya msingi. Hata hivyo kutokana na kubobea kwake katika matumizi haya ya nguvu za giza, Bwana Elias alilazimika kusitisha masomo yake ya sekondari na hivyo kutohitimu kidato cha 4 ingawaje alikuwa na uwezo mkubwa darasani basi nguvu hizi za giza ziliweza kuchangia kwa kiasi kikubwa kufanya elimu yake kuishia njiani. Na katika sehemu ya kwanza na sehemu ya pili iliyopita tuliweza kumfahamu vyema bwana Elias Andrea Mshabaha aliyeweza kutueleza kwa kina hasa jinsi alivyoanza kuingia katika matumizi haya ya nguvu za giza na hatimaye akajikuta akiwa mbobezi mkubwa mno katika uchawi na uganga pamoja na yote hayo ilifikia mahali bwana Elias akakabidhiwa kiti rasmi cha kutumikia uchawi na aliweza kuasimamia wenzake katika shughuli zote za uchawi zilizokuwa zikiendeshwa sehemu mbalimbali mbali, jiji la Mwanza likiwa ni miongoni basi sehemu ya pili iliyopita msikilizaji bwana Elias Andrea Mshabaha alikomea wakati akituarifu kuhusiana na mauzauza ambayo inatokea ziwani ama baharini ambapo wakati fulani wavuvi wengi wanajikuta wakivua samaki wengi mno baada ya kukatiza kitu kinachodhaniwa kuwa ni meli bwana Elias anatueleza kuwa zile ni safari maalum zinazofanyika mahususi kabisa kwa ajili ya kuweza kuhamisha watu waliokufa miaka mingi wanaotolewa sehemu moja na kuelekea sehemu nyingine na kufuatia tukio hilo ndipo saa wavuvi wengi wanajikuta wakivua samaki wengi mno baada ya tukio hilo na katika sehemu hii ya tatu msikilizaji tutanzia hapo na tutaendelea mpaka tamati kadhalika pia usisite kuwasiliana nami kama una simulizi ama vinginevyo kupitia nambari yangu ya simu ya mkononi 255744 937836 Mimi ni Boss Korobati. Karibu ungane nami katika sehemu hii ya tatu na hata tamati yake. Kama ushawahi hata kusikia historia kwamba kuna meli unakuta ni meli ya majini ikipita wanapata sana samaki. Ile meli ni mitandao tu ya wachawi. Kuna watu ambao wame wamekufa kwa miaka wanaamua kutembezwa kusafirishwa kutolewa sehemu fulani wanapelekwa sehemu fulani Sasa kwa ufahamu wetu wa wanadamu ambao hatujui mambo yaliyoko kule nakuta tu tunasema hiyo ni meli ya majini ila huwa ni meli halisi ya wachawi ambao wanasafirisha watu kutoa huku wanapeleka sehemu nyingine na huo huo uchawi sawa ni, ni, kwa, hata waseme majini kwa sababu uchawi ni majini yale yale uganga ni majini yale yale manake chanzo cha uchawi ni shetani yule yule na chanzo cha uganga ni shetani yule yule kwa hiyo lakini hali halisi huwa ni watu ambao wamekufa kwa miaka sasa wamezeeka wanaamua kuhamishwa sehemu kupelekwa sehemu nyingine aiza kutupwa manake hawana kazi wanataka sasa walete wengine maana nimekwambia kila mwaka huwa kuna mikakati ya majina ya watu kuingizwa kule kwa ajili ya kufa kwamba mwaka huu watoto wanatakiwa wafe kama ni milioni moja Tanzania nzima kama ni laki tano Tanzania nzima kwa hiyo wanakuwa na oloza yale ya, ya yale majina kwamba siku fulani fulani anakufa kwa hiyo kabla yani mtu anachukuliwa mchana sherehe zinafanyika usiku Kwa nilipo nilipomaliza kukabidhiwa mie huo mwaka 2004 niliamua kwenda Dar es Salaam. Nilienda Dar es Salaam maeneo yanaitwa Bagamoyo. Nilikaa Bagamoyo kuna sehemu moja inaitwa Mkwajuni barabara la kuelekea Tanga wana kuna ubao umeandikwa sadani pale Mkwajuni. Nikaa pale kwa mzee mmoja anaitwa mzee Sudi. Nilipokaa pale nisema alishawahi kuwa mwenyekiti wa mahali pa na yeye wanapenda sana mambo ya kuaguliwa guliwa. Alikuwa ni mwenyekiti wa wachawi au wa mtaa, wa kijiji, yani wa mtaa ule. Amekaa kwenye uongozi tuseme miaka kumi Kiwezo wa kifedha alikuwa nao alinita pala akanipa chumba. 
lengo hasi ilikuwa kwenda kumtengenezea mambo yake maana alikuwa na ugomvi mkubwa sana na diwani wa eneo lile baada ya kuniita kule mimi nilifurahia maisha ya kule baadaye nikakutana na wahindi walikuwa kaliakoo pale Dar es Salaam mmoja ambaye alinipa, alinipa nyumba yeye ya kuishi na kwa anaitwa Jafaeli nadhani hata mpaka leo yuko pale kaliakoo alikuwa na cheo kwenye serikali ila sikumuuliza kiundani zaidi basi niliendelea kutengeneza mambo yao hapo kikubwa huyu alikuwa anahitaji mapatano maana yake kwa ametishiana mpaka maisha ya kuuana kweli tuli nilikaa mahali pale nikaendesha kazi zangu watu wengi sana niseme kwamba ule ulimwengu kuna shauku ya watu wengi sana kutengenezewa mambo yao niliagua sana pale lakini lengo hasa tulipokuwa hata nikiagua kule ni lazima niwasiliane na wenzangu huku usiku manake nilipopewa cheo kile tayari nikapewa na ukubwa lakini kilicho ni kosti nisema kwamba kilicho kosti maisha yangu manake kipindi napewa ukubwa sikuambiwa chochote na mzee wangu kwamba kutahitajika kitu fulani Nimeendelea kuishi hivyo sisi tulikuwa tumezaliwa wanaume wa wawili kwenye tumbo la mama yetu. Baadaye kaka yangu akawa amefariki. Baada ya kufariki nikajaribu kufuatilia sana. Lakini baada ya kufuatilia sana na nilimhoji sana yule mzee. Bado anaendelea sasa na ile kazi. Kaniambia bana ulifikiri kazi tuliyokupa ni ya kutengeneza hii ni ya kuishi hivyo hivyo lazima itolee sadaka nika nikajaribu kuwauliza kwamba kwa nini mmefanya hivi bila mimi kuniambia kwa kweli ile ilinumiza sana katika maisha yangu ilinumiza sana na alikofia na yale kwa nakaa kule kule Dar es Salaam Bagamoyo wako ameniambia kwamba lazima kitendo hiki kitokee na kimesha kimeshamaliza kutokea tumekupima imani yako tukaona usingekubali kufanya jambo kama hili ila tumeamua tulifanye kwa kweli nilibaki kama mwezi mzima sifanye kazi alafu nimefadhaika sana Sasa kaanza vitisho sasa. Usipofanya hii kazi na we maisha yako yatakuwa hatiati. Baadaye siku moja nikasema basi ngoja niendelee. Hapo bado ulikuwa kwa Dar es Salaam. Niko Dar es Salaam sasa hapo. Ila mawasiliano na hawa tunayafanya kila siku usiku. Maana nilikuwa nimepewa uwezo wa kujibadilisha na kutembea kwa muda mchache mno ninakohitaji kufika na nikafika. Baadaye nikakaa sasa ile hali ya lile jini la kuniotesha madawa likaanza. kila miti sasa kawe na kuja. Kwa kweli kuhusu dawa za kienyeji nilikuwa nazijua sana. Miti ya aina yote. Na ninapozungumza kitu kama hichi kwamba hakuna dawa ya kienyeji ambayo iwe ya wahaya, iwe ya waha, iwe ya wasukuma ambao nilikuwa sijui. Zote dawa za makabila yote awe wale mtu wa Sumbawanga, miti yao yote naifahamu. Na nilijitahidi sana kuzifahamu dawa za kila kabila kwa sababu nilikuwa natembea kila mahali. Nilikuwa nahitaji kwanza nitembee kila mahali. Na nilipokuwa nili, bado niko Dar es Salaam huko, tuseme tu ni mkoa wa Pwani ule Bagamoyo ni Pwani ile. Kwa niko kule, baadaye nilitoka nikaja Dar es Salaam pale mjini Kaliako kwa yule bwana ambaye kwa anaitwa Jafaeli. Nilikaa pale watu walimiminika sana kwa ajili huyu ndiye aliyekuita mwanzoni kabisa kwenda kum, kumtibu. Aliyeniita mwanzoni yeye nilipomaliza swala lake niliachana naye. Manake swala lake lilipoisha amani kawepo. Manake ilikuwa ni tatizo niseme kwamba kwa wakati ule mimi kwa naona ni tatizo dogo. Manake kilicho kwa kinasumbua pale ambacho sasa unajua uchawi unaenda unazidiana alikuwa na uadui na mtu yule adu, yule rafiki yake alipofanya naye uadui alienda Tanga 
kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa mzee Ali kwa sababu kipindi hicho mimi nilikuwa nikifika maeneo kama hapa kuna tatizo ninaletewa mpaka aliye lisababisha tatizo lile jini ambalo nilikuwa nimekabidhiwa sasa lile jini likanionyesha kwamba aliyetengeneza kitendo hiki ni Ali alichimbia viungu hapa kwenye biashara yake na kwenye maisha yake. Kwa hiyo kila siku kinatokota hiki chungu, kwa hiyo kelele hazishi na ugomvia uwezi ukaisha. Chungu kinakuwa kinatokotaje wakati kimechimbwa chini ardhi? Yaani niseme dawa kuna dawa za mafarakano. Hizo dawa huwa zinatumika sana. Niseme tu asilimia kubwa sana na kwa wanandoa hususan ni waliookoka lile ni jini ambalo lina kwa lina limefunikwa lina, ndani ya chungu namna ya vile linavyojikakamua kutoka mle ili lipate upenyo yani tunaita ndio mafalakano kuna majini ile la namna hiyo na kuna majini mengine ya kukaanga kwenye moto unaona lile jini la kukaanga kwenye moto manake yale ni mafalakano yasiyozimika Sijume nielewa hapo. Kwa maana ugomvi ule ukinuka hauzimiki. Yaani ni lazima uangamize mtu kama unavyo unavyo chungu kinachochamka pale. Wewe unapokuwa ili la kukaanga na la na la kuchemka kwenye chungu, yanafanyaje kazi? Na anayekuwa na anakaanga au analipika ni, ni nani hasa? Yaani pale ni same lile la kukaanga ni yule adui yako ambaye amenuia kukufanyia yale. Manake mm. pale huwa una mitiani wanapewa wa kuna vitu ambavyo vinatakiwa vitafute. Cha kwanza huwa wanaambiwa watafute nywele za mzungu. Waende mahali kokota wanakonyoa saluni ukipata hizo nywele pamoja na mfupa wa kilema. Kishapata na huo mfupa bado tena unahitajika utafute tena mfupa wa rubino. Ukishavipata hivyo vitu kuna sasa mafuta ya kichawi ambao niliyosema kwamba wanaita wija kwa hiyo anachanganywa yanatengenezwa uchawi yanapochanganywa yale yanunuiwa mambo makubwa ambayo yatendeke manake linatengenezwa jini la muda lile jini likitengenezwa manake ndaposema yale mafuta yana nguvu yana nguvu kwa sababu moja kwamba ile nguvu ya yale mafuta ina uwezo mtu yoyote akajipaka tu hata hapa akaenda mahali kokote kuchukua nacho kitaji. Kwa yale mafuta yanatumika kwa mambo mengi sana. Na maana unaweza ukakuta historia nyingine huyu jamaa alipeogwa mafuta tu na kabibi fulani akajipaka akaenda machimboni akapata pesa. Maana yake yale mafuta ndio yanayofanya zile kani uchawi ambao hau, hau yani haupingwi tofauti na neno la Mungu. Maana hata kwenye benki huru unaingia hata wangezindika namna gani ni uchawi ambao ndio umebeba uchawi wote kwa ule ucha, yale mafuta yana nguvu nyingi ya kutamkwa ambapo yote utakavyosema ndivyo yatakavyofanya Aya mafuta nafikiri tutayazungumza pia kule mbele kwenye uchawi mkubwa mkubwa kule. Eh, kwa hiyo ukawa bado baada ya kutoka kwa yule bwana Ali ukaenda sasa Dar es Salaam. Nikaenda Dar es Salaam. Hmm. Na nilipofika Dar es Salaam kweli watu walimiminika sana kulingana na jinsi watu walivyokuwa kishawishiana. Manake mimi nilikuwa na utaratibu kwa sababu nikukwambia kwamba yale majini yakwa yanatambua kila mtu anapotaka anapokuja kwangu. Kwa kweli Dar es Salaam kubwa niliona watu wanapenda wadangu wa kienyeji. Na waliminika sana kuja kuaguliwa. Nilifanya sana huduma hiyo mahali pale ya kutibu zilikuwa zikiniishia dawa nyingine mpaka na saga tu na mamkaa, manake dawa zimeisha 
hususan wanawake na tatizo hasa kubwa la wanawake ambalo nilikuwa tunaliona wanawake wanatafuta kuolewa wanatafuta wengine wanataka dawa za kutoa wake za watu mahali walipo waolewe wao mahali pale labda nakuta mwanaume na kauwezo sasa ana hawala wala huyu anaona mahitaji tu hayatoshi bali anataka kabisa muondoshe yule mwanamke uandoa kabisa Kwa kile tulichokuwa tunakifanya hususa ni wanawake wengi wateja wengi walikuwa ni wanawake kwa ajili ya masuala kama hayo unakuta tu ni mtu anataka muue mwanamke huyu ili aingie hapo yeye lakini cha kusema tu kwamba kwenye masuala ya tiba mimi nilivyokuwa nikitibu manake yale majini ambayo nilikuwa nimeabeba uwezo wa yale majini ilikuwa ni kusaidia lakini katika ulimwengu ule wa giza lakini uwezo wa kuua yenyewe alikuwa niseme kwamba ulikuwa haupo ila kwa kwangu mimi mkataba ambao ulikuwepo umefanywa ilikuwa inatakiwa kila mwaka afe mtu katika utenda kazi wangu Nimeendelea hivyo nilipokaa kali yakoa pale baadaye nikaja nikatolewa na yule mwindi nikapelekwa Msumbiji. Msumbiji sasa sikuulizia sana maeneo ila nifika pale nilipofika Msumbiji watu wa Machimboni pale walimiminika sana kuja kuaguliwa. Unaona sasa tulichokuwa tukikifanya pale unapotibu watu manake tulikuwa na majini na kumbuka hii nilivyokuambia mara ya kwanza kwamba alizi hii tunayoikanyaga ilishamaliza kumilikiwa zamani na wachawi. Kwa hiyo hata madini yaliyoko chini tayari yamemilikiwa na majini. Kwa tulicho kwa tukikifanya mtu akija kwa guru na muunganisha tu, na muunganisha na lile jini ambalo limeshikilia ile mali, unalisogeza linampa. Nikishampa na wewe atakutendea mambo makubwa. Maana asipotenda yale mambo, ile mali tena inaisha hivyo hivyo. Hilo hilo jini lililompa mali una uwezo wa kuiamuru likaenda kuharibu mali yake. Lakini mtu ulipokuwa tukimpa hivyo vitu, lazima umuunganishe na madhabahu yenyewe ya, ya kuzima. Lazima umchanje chala mwage damu. Maana ajiunganishe na ile nguvu ya giza. Uwezi mtu ukasema kwamba ninamtibu huyu kashinda kumcha. Hakuna mganga anayetibu mtu akashinda kumchanja. Manake kanuni hasa ya uganga ni kuhakikisha watu wote wanamtumikia shetani. Ni kuhakikisha watu wote mali walizo nazo zinatokana na shetani. Ndio maana hasa hasa yale mapepo huwa yanadai damu. Manako kimchanja mtu lile pepo linalamba ile damu. Lenyewe ndio litamuongoza na kumharibia maisha ni lenyewe akienda kinyume na linavyotaka lenyewe lenyewe ndio la kumharibia maisha ni lazima hakuna mahali ambapo ataenda mtu kuaguliwa akatoka bila kuchanjwa manake kama hajachanjwa hajaunganishwa na, na majini ya mahali pale au mizimu ya mahali pale kwanza nilipokuwa niko kule Msumbiji ndio sasa ilikuwa nimekaa Msumbiji kama miaka mitatu ilikuwa mbili na tano maana pale nilitoka elfu mbili na nne kuelekea elfu mbili na tano nitoka kwenye mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na kumi na, 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 na tano nikiwa kule mpaka elfu mbili na nane elfu mbili na nane nilitoka nikarudi tena Mwanza nilipofika Mwanza nikaingizwa sasa kwenye utaratibu ambao sasa kama kusimamia wake mzee wangu alizeeka na ninapozungumza mzee huyu ndio yule tumetoka tu jana kumzika. Kwa hiyo ilipokuja yule mzee akaniita babu yangu aliponiita akasema bana mimi humo umeenda nataka sasa ubaki kwenye sehemu ya ufalume wangu uwe mwenyekiti wa haya mambo wakati huo kulikuwa kumeandaliwa gamboshi pale Masanza Kona kukao kumetengenezwa ngome kubwa sana mpaka leo hiyo ngome nafikiri ipo katika ulimwengu ule
ikawa imetengenezwa ngome kubwa sana ipokuwa imeandaliwa mahali pale sasa ndio nikakabizua mara ya kwanza kwenda kusimamia pale katika ulimwengu wa giza nimefika mahali pale nika nikapewa taratibu za kuongoza utaratibu nilioukuta pale kwangu ulinishtua kwanza kwa sababu ulikuwa ni utaratibu mgumu manake watu waliokuwa pale walikuwa wameandaa majina mengi sana kwa watu waliokuwa kitakiwa kufa ndani ya wale watu kulikuwa na ndugu zetu wengine wako hapo masanza na wao walikuwa miongoni mwa mle sasa kwa kuwa ni kwani nimepewa uongozi ikabidi tena nibadilishe utaratibu nikamwambia mrudi mkakae kwanza mnyachambue haya majina sasa nikaanza kuwatoa ambao ni ndugu zangu kwenye ule mdolongo baadaye nikamfuata mzee manake yeye aliponikabidhi akaniambia niende poenda ndio nikakuta mawasilisho ya yale majina. Baadaye akaniambia nikarudi kwa mzee nikamwambia ana mzee hizi kazi mimi bado kijana mdogo afu mnanipa majukumu makubwa sana haya. Akasema inabidi ufanye kazi ndivyo tunavyoishi. Kwa kweli mzee ni sema tu alikuwa na uwezo mkubwa sana wa uchawi. Uwezo alikuwa nao mkubwa sana. Maana alikuwa na uwezo wa kusafiri hata kwenda Marekani. Saa hiyo hiyo na akakwambia nimesharudi. Kwa hiyo na uwezo wa kuingia hata shambani na wewe humo na akachukua anachohitaji bado aka akarudi kwake. Na alikuwa na uwezo wa kusimamisha gari barabarani akapakua chakula chote ulichobeba. Ila wewe utaenda unaona ni vyakula kumbe sio vyakula. Oh njaa pale ilikuwa hai yani njaa kuonekana ilikuwa ni shida manake masaa yote vya kule vikopo vya kutosha ngombe zipo za kutosha sasa mfumo aliokuwa nao alikuwa anaagua watu wengi na yeye pomuelezea sasa kuhusiana na hayo majukumu akawa ameniambia sasa bana hayo majukumu ndio natakiwa ende nayo manake wewe ndio tumekuona unayefaa kusimamia hizo miondo mbili kwa kweli alikuwa ananipenda sana alikuwa ananipenda na niseme kwamba katika hata watoto wake hakuwahi kumpenda hata mmoja tofauti na mimi mjukuu wake. Sasa nikaendeleza hizo kazi nikaendelea nazo. Nikatoka tena Mwanza nikarudi wapi? Nikarudi Bagamoyo nilipomaliza sasa kikao cha wale hatukufanya lile swala la ku la ku la kuachukua wale watu. Nikamwambia ngojeni kwanza niende Dar es Salaam nikaitwa tena na yule mzee Sudi ambao nimemsema mara ya kwanza akaniita tena pale makurunge Bagamoyo nilipofika mahali pale kuna mkwaju mkubwa sana wanapaita mkwajuni pale yani kuna mkwaju mkubwa sana mkubwa sana pale ule mkwaju ni sema tu kwa asilimia ya majini yaliyopo kwenye ule mkwaju labda moja sitini yamo yani ule mkwaju upo mpaka leo hii na ninavyozungumza saa hii upo mkwaju unaona una majini tisini sema kwenye 96 hivi 96 yale majini yaliyoko pale kwa hiyo ni mkwaju wa maajabu sasa akaniita pale na ukienda hata kama ni kiangazi namna gani baridi la pale nina sio la kupotea mbali nilipofika pale nikafanya tena matibabu kwa vile alivyo kwa ameniita ilikuwa ni elfu mbili sasa na tisa kuelekea elfu mbili na kumi nikakaa pale mpaka elfu mbili na kumi na mbili niko tu pale nafanya matibabu huku mawasiliano tunaendelea unaona sasa majukumu sasa ya wale watu kuchukuliwa yenyewe niliyaruhusu kulingana na kwamba mimi ni kiongozi niliyopewa yale mambo lakini walivyokuwa wakiendelea kuwaua wale watu siku moja niko kule Dar es Salaam nilikuwa nimelala niseme nilikuwa nimelala kama usiku iwe 2012 kwa kama mwezi wa sita nikastukia tu yani naona mtu kwenye maono sasa yuko msalabani anapigiliwa misuma kipindi anapigiliwa misumali 
nilipo mtazama hivi akanitazama na yeye akatikisa kichwa sasa tukaanza mahojiano sasa nikamuuliza hivi we nikamuuliza wewe ni nani akaniambia mimi ni Yesu Kristo wa Nazareth Muuliza tu niko kwenye usingizi wewe ni nani? Kaniambia mbona una mbona unaniuzi mbona unaniuzi? Nikaamka nikapuuzia. Nilipopuuzia nikaendelea hivyo hivyo. Endelea tu na mambo yangu nikaendelea na mambo yangu. Sasa ikafika sehemu maarufu ukawa mkubwa sana. Yaani ukawa ni mkubwa sana. Watu wakawa wanapiga simu wako Kongo, wanakutumia majina, unatibu wako wako Arusha, wengine hata mpaka leo paka nimetoka kwenye ile kazi siwajui si hata kwamba wakoje sura zao ila mtu tu anaamua kuku amepewa namba na mtu fulani yani namba zikazaga sana unajua namba kuzaga nikapata umaarufu sana wasanii wengi humo Dar es Salaam niliwatibu sana ninapozungumza hivi niliwatibu sana unaona wengi tu hata huyu mwimba taarabu huyu ambaye anakaa Bagamoyo na ni yani mpaka kwake na bafa na kuna maswala magumu sana yalimsumbua kipindi akanifuata bado niko pale pale ma Bagamoyo stand ya Kongo unaona karibiana kwa mtogole pale tuseme wengi sana wengi sana akina kwa bunge ndio siseme ambao ni bwana anafanyia hayo maswala ya tiba tiba kwa bunge na nyolo haiko tiba ya wa kwanza mbunge kumtibu alikuwa ni na alipataga shida sana alitaka atatolewa alipataka shot ya milioni stini sasa kipindi amepata hiyo shot ya milioni stini swala lilikuja gumu sana kwa akufukuzwa kazi na anakumbuka siku hiyo alikuja saa mbili pale nyumbani usiku bado yupo na mzee Na mzee ndo alieniambia kwamba alikuja peku kabisa hata viatu ameshindwa kuvivaa. Na mzee ndo akaniambia mtengenezee dawa, alimtengenezea usiku huo. Kumbuka ndo mbunge wa kwanza. Wengine ni wengi hata hapa magu mpaka hata hao akina nazungumza hali halisi kabisa. Madiwani ndio usisema hawana idadi. na kikubwa wanachokuja ni nini hasa wanachukua wanahitaji labda ah, kikubwa ambacho walikuwa nakitafuta wapate kibali cha kuwa viongozi na, na huwa wanacheza hasa hasa tuseme katika kuagua masuala ya siasa tulikuwa tunacheza hasa hasa na kubadilisha mawazo ya watu kulikuwa na dawa ambazo tulikuwa tunapenda sana kuzitumia dawa za mvuto mvuto yani watu wa kupende zaidi na tulikuwa na tabia moja tulikuwa tunaweza tukamwacha mtu akawika kabisa na akapata sifa kabisa kwa watu na akapata kibali takachokuja kukifanya hatua ya mwisho manake majini ambayo ni kwa nao mimi alikuwa yana uwezo mkubwa sana manake akipata sana kibali tunachofanya tunateremsha ile nguvu ya kile kibali chake tunaiziba nyota tunaweza tukaifunga au tukaibana kwenye kitambaa cheusi maana yake wale watu wote mioyo yao ikawa mieusi kwake na kile kitambaa tunachokibana kwa kwa kuna dawa moja inayotokana na, na jukula msukule ile dawa inatengenezwa ali wanapokuwa na wako wapokuwa wako kule Gamboshi huwa kuna watoto wanao wanaobanikwa kwenye mawai hapo sijazungumzia historia yao sana lakini kifupi tu kwamba huwa kuna watoto wanaokufa hao ambao ni wadogo wadogo wanakuta sasa wengine wanapandiki yani majivu yake yale yanatumika kuchalwa hali ya juu sana unaona sasa tunaifunga tukishafunga ile nyota tunaangalia kwamba hii wilaya 
na ni huu mkoa una wilaya ngapi tunawasha moto kulingana na wilaya zilivyo kila moto tunaanza kutengeneza uchawi tunaangalia kama ni mbunge kwenye wilaya hii atapata mioto itakayoendelea kuwaka bila kuzimika tunajua kwamba hapa atapata kula kaza hapa atapata kula kaza ila ile mpaka huu uko ndani ya ulimwengu wa giza kizaita <laughs> kwamba wale ni watoto eh wale ni watoto ambao unakuta mtu la watoto huwa kuna tuseme uchawi huwa ni sehemu pana sana na ni sehemu yani kuizungumzia ni sehemu kubwa sana nilio ilio ficha mambo mengi kuna watoto huwa wanachukuliwa hospitalini ambao ni wachanga wengine huwa wananyofolewa tu mimba mimba imetoka kumbe mtoto tayari ameshaenda Manake mtoto mchanga kwa wachawi ana thamani kubwa. Ana thamani kubwa sana. Manake anatengeneza vitu vingi. Anatengeneza mafuta, anatengeneza dawa ambazo zinawaimalisha wao kujenga ufalume wao. Kwa hiyo mtoto huyu huyo mchanga hajajua mabaya. Manake wao wanachotaka kukitengeneza kujenga ule ufalume na mambo yani kwa wao wanavyoita mambo yawe mazuri. Manake mtoto ana dawa ile itakapotengenezwa ya yule mtoto manake hajajua mabaya na mema kwa hiyo wanahitaji sana ndio maana kuambia kwamba utakuta oloza wengi wanaotakiogwa kufa ni watoto wadogo wadogo hasa wasanii walichokuwa kikitafuta sana nyota yani nyota ya mvuto maana ninapozungumzia nyota ya mvuto unakuta labda msanii fulani anasifiwa sana na watu sasa na yeye anataka apate ki, kiwango cha ku, cha kumfikia yeye au kumpita sasa kwenye tiba hizo tulichokuwa tukikifanya labda kwa wasanii kama hao unaweza kumwagiza labda kalete kitu fulani kinachohusiana na yule mtu manake kile kitu atakapokileta ni kama walivyosema kwamba tunafunga ile nyota inafungwa huwa kuna nguo hizi nguo unazozionaga wanauza haya mashuka meusi ya kiganga haya huwa yana mambo makubwa sana katika ulimwengu wa giza usiaona yanauzwa watu kwa uza madawa mekundu meupe meusi huwa yana mambo makubwa Manake huwa kuna roho ambazo majini fulani ambayo yanapandikizwa kwenye ile nguo. Kwa hiyo anapoambiwa nendo ukalete kitu kwa fulani kikija kufungwa mfano kwenye lile linguo na dawa sasa zikatengenezwa. Huwa hata kama alikuwa yuko juu namna gani lazima achuje. anake ile nguvu na kumbuke yule mtu naye hana Mungu sio kwamba Mungu wake aliye naye atamsaidia wote wanaongozwa na hizi roho ambazo ni roho za mizimu na majini maana mizimu ni yale yale majini ila kwa kuwa limekaa muda mrefu kwenye familia likaitwa mizimu manake linajua ruga za kabila lile utakuta jini lishaka kwenye ruga labda ya kipogolo lika kijua kipogoro unakuta ruga yani jini ishakaa kwenye ruga ya wakulia lika kijua kikulia kwa hiyo ile ndio wanaita mizimu au masamva lakini kwa ruga halisia ni majini yale yale ila yamekaa kwenye ile familia kwa muda wakayatolea sadaka wakayapa nguvu manake ndio maana wanayaita mizimu hata kifa mtu kile kinachomfuata mtu mwingine sio yule mtu bali lile jina alilokuwa nalo yule mtu ambao wameshalibadilisha jina wakaliita mizimu kwa hiyo hata kwenye nyota ya mvuto huo wanaangalia ni kipi kilichokuwa kinaiongoza familia yao manake kila familia ina kiongozi nyuma ya familia huwa kuna kiongozi manake usipoongozwa na Mungu lazima tu utaongozwa na majini na kiongozi kama ni majini sio kiongozi aliye imara manake muda wowote anaweza ka, likaja jini linalomzidi uwezo na likaiteka ile familia kwa hata katika tiba 
Ndiyo maana unakuta mwingine alitibiwa sehemu fulani kashindikana. Kumba alitibiwa kwenye jini ambalo halina uwezo. Akaja akatibiwa kwenye jini lenye uwezo likayapoza matatizo lenyewe haliyaondoi. Maana kazi ya majini ni kusababisha matatizo ili waendelee kuwa kwenye ufalme wa wao. Manake wakikuondolea matatizo utatumika kwa shetani utakuwa ni mtu ambaye maisha yako yote ulinu, ni ya kujiamlia we mwenyewe kwa hiyo tulitibu nisema kwamba nilitibu sana pale baadaye tena nikaja nikarudi Msumbiji baada ya kukaa kama miaka mitatu hivi niliporudi Msumbiji kweli mali nilikuwa nayo katika njia zile za tiba nilijenga nyumba hapo Masanza na nilipojenga nyumba Masanza nilikuwa na nguvu ile ya kuoa mwanamke naye mtaka mimi. Nilitafuta mwanamke nikamwoa alikuwa ni mwalimu. Kazaa naye mtoto mmoja. Baadaye nikaja nikaachana naye. Unajua unapokuwa kwenye ufalme ule mwingine ndoa huwa watu wazisamini sana na kuvunja ndoa huwa tunaona kawaida tu. Unaona kwa sababu yani unapokuwa natumika na vitu ambavyo ni vingine kabisa ambao ni majini manake pale unakuwa unaongozwa na, na, na mitandao ile manake majini niyo kwa nayo mimi ya kwa na uwezo wa kutambua chochote hata kama sipo kwenye familia yangu najua leo kuna tendeka iki na iki baada sasa ya kuingiza mambo ya uzinzi yule mwanamke yale majini sasa yakawa yamemkata. Unaona wake nilikuwa na miliki mke kupitia majini. Sio nanielewa hapo. Mm, lakini alipomkata yenyewe ndio maana leo kwa lugha nyingine naweza nikasema unaweza ukakuta mtu anaoa mwanamke anaachana naye anaporomoka kiuchumi. Kumbe yule mwanamke alienda kwa mganga wa kienyeji akaambiwa muoe sasa siku akiachana naye ni lazima aporomoke kwa sababu ile nguvu ya yule mganga au ya lile jini lililounganisha ndio ilikuwa imesababisha wakapata zile mali sasa limewafarakanisha ile mali haiwezi ikatulia lazima irudi liko toka sijui unanielewa ili arudi tena kwenda ku, kumtumikia huyu jini au huyu mganga kwa ni utaratibu ambao niweza kusema kwamba ni utaratibu ambao ndio ulikuwa natumika sana na hata mimi nimetibu watu wengi sana wa namna hiyo bana wanataka mke nataka mwanamke mwenye nyota ya maisha mnapima mnaangalia mwanamke akimwona uh, ukimwona unaenda sehemu fulani unakutana na hivi na hivi atakapoondoka unatuma jini ndio litakaloongoza ufahamu wake na ndio litaewa uenda kukutanisha na yule mtu unaweza kaya ukifika mahali fulani utaona kitu kama hiki kichukua ukileta lile jini ndio litakipeleka kitu kile na ukishafika mahali pale utakikuta sasa hilo hilo jini tena litaanza kukupima imani yako kukushawishi inaweza nikasema usikipeleke sasa utakavyotetereka ni wewe kinachotafutwa pale ni kuangalia kwa hiyo nilitibu nilipoenda Msumbiji tena nikatibu tibu baadaye tena ile kwa kweli ni kwa ni kwanza nizungumzie kwamba kiwango cha maisha kilikuwa juu sana ile pokuwa nikirudi hata hapa nyumbani nyakato maana na penyewe familia yetu ilikuwa ni ya ki, kiganga ma wazee wetu wamezikiwa hapo kama nilivyosema kwamba walizikiwa hapo mwateksi na pale mwateksi walipozikwa wazee kule nyuma walishashindwa kujenga mpaka leo fence maana kuna kaburi la babu yetu liko kule maana yake ndio alikuwa tuseme ndio alikuwa kigogo sasa liko mahali pale kuna limti likubwa kabisa na vichaka vingi kabisa mpaka leo hii pale Mwatex. Unaona penyewe ile nguvu ya, ya giza ilikuepo kubwa tu. Na ninaweza nikasema tu kwamba na mpaka leo inatesa familia. Na maagano yaliyokuwa kwenye familia makubwa kutokuoa kutokuolewa. Na mpaka ninapozungumza hivi kuna wazazi wetu wako pale baba wadogo 
wengi tu wako nyumbani shangazi hawajaolewa kwa hiyo ni maagano ambayo yalikuwepo kwenye ile familia unaona sasa nilipoendelea dar es salaam nipoenda kule msumbiji baadaye tena ikatokea ile hali ya kutokewa na Yesu ilikuwa sasa yapata kama mbili na kumi na tano na kumi na sita niliota tena ile ndoto Yesu yuko anapigiliwa msalabani baada ananiambia mbona mbona unanirudisha msalabani tena kwa mara ya pili na neno okovu katika maisha yangu nilikuwa siritegemei manake kwanza mali nilizokuwa nazo zilikuwa ni mali nyingi sana baada ya kutoka Msumbiji kwa mara ya pili pia baada ya kutoka mm. Msumbiji ume, umeenda ile mara ya kwanza na ukarudi tena mara ya pili mm. ukatoka uka ukaelekea wapi tena ya nilipotoka Msumbiji kwa mara ya pili nadhani nilikuja mpaka tena Bagamoyo Bagamoyo pale nilikaa nilipokaa Bagamoyo nadhani nilikaa takriban kama mwaka mmoja baada ya kukaa ule mwaka ndani ya ule ule mwaka niliugua sana baada ya kuwa natokewa na zile hali na shindo kuzifuatilia za kutokwa hali za mtu anateswa msalabani alafu anakuambia mbona unaniuzi nadhani niliugua mwili mzima kama nilivyoelezea siku ile kwamba niliugua mwili mzima majipu mwili mzima majipu yakawa yanatumbuka maji nikawa natoa harufu kama mtu aliyekufa nilikaa pale kwa kweli sikuwa na msaada na mtu tofauti na yule aliyokuwa amenijiita mahali pale. Na yeye alifika sehemu ikamchanganya akashangaa. Akasema, "Ah, kumbe hata waganga huwa wanaugua." Nilifanya jitihada za kujitibu ikashindikana. Walikuja waganga wenzangu tofauti tofauti wengine alitoka Tanga, akaja akajaribu ikashindikana, akatoka mwingine kiwangwa pale. Na yeye akajaribu ikashindikana. Ikabidi tena atoke mtu Mwanza, Sengerema pale na mzee yupo ni maarufu sana anaitwa mzee Masunga ni mgango wa kienyeji mpaka ninavyozungumza hivi na yeye akanitibu tibu ikashindikana abidi nitolewe kule niletwe mpaka Mwanza nilipoletwa Mwanza kwa kweli ufahamu sikuwa nao na hata siku natolewa kule ni kwa sijitambui lakini nilivyokuwa na viona pamoja na kutokujitambua katika urimwengu wa, wa, wa roho Nilikuwa kila nikifumba macho lazima nikutane na ule msalaba kuko pale na yule mtu yuko msalabani ambaye sasa kwa lugha naweza nikasema ni Yesu kuna yuko pale msalabani anatikisa kichwa tu alikuwa zungumzi chochote yani kila nikifumba macho kila nikifumba macho Naam na hapa ndipo saa tunafikia tamati ya sehemu hii ya tatu ya simulizi hii ya bwana Elias Andrea Mshabaha na tamati ya sehemu hii ya tatu ni mwanzo wa sehemu nyingine ya nne takayofuata wakati mwingine na sehemu ijayo sasa tunahitaji kufahamu ni kitu gani hasa kiliendelea baada ya bwana Elias kuugua mno ingawa jitihada za kutafuta waganga kutoka maeneo mbali mbali hazikufua dafu na bwana Elias aliendelea kudumu katika ugonjwa wake wa majipu yaliyotokezea mwili wote mzima Waswahili wanasema mganga jigangi na usemi huu umethibitika baada ya bwana Elias aliyekuwa mchawi na mganga wa kutisha kushindwa kujitibu mwenyewe ingawaje alikuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kuwasaidia wengine waliokuwa wakihitaji huduma yake kutoka maeneo mbali mbali ndani ya nchi na hata nje ya nchi usisite kuwasiliana nami msikilizaji katika nambari yangu ya simu ya mkononi 0744378 jina langu ni Bosco Robati tukutane wakati mwingine <tune>